పేరు డాక్టర్ కమలాకర్ నేను టీఆ టీఎక్స్ హాస్పిటల్ కాచిగూడలో జనరల్ ఫిజిషియన్గా చేస్తున్నాను టుడే మనం హైపర్ టెన్షన్ గురించి మాట్లాడుకుందాము ఎనీ ఎలివేటెడ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఈజ్ కాల్డ్ హైపర్ టెన్షన్ కరెంట్ టర్మినాలజీ అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ ప్రకారం ఎనీథింగ్ అబౌవ్ వన్ థర్టీ ఆర్ ఈ వన్ థర్టీ బై ఎయిటీ ఆర్ అబౌవ్ ఎయిటీ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ హైపర్ టెన్షన్ ఎనీథింగ్ లెస్ ద అబౌవ్ వన్ ట్వంటీ బట్ లెస్ దాన్ ఎయిటీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రీ హైపర్ టెన్షన్ ద నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ నవ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ లెస్ దాన్ వన్ ట్వంటీ అండ్ లెస్ దాన్ ఎయిటీ జనరల్గా హైపర్ టెన్షన్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ హైపర్ టెన్షన్ ఇన్ యంగ్ పీపుల్ అండ్ హైపర్ టెన్షన్ ఇన్ ఎల్డర్లీ ఇఫ్ హైపర్ టెన్షన్ ఇన్ యంగ్ పీపుల్ ఈజ్ కామన్లీ బీయింగ్ సీన్ నవ్ అండ్ దట్ కుడ్ బీ బికాస్ ఆఫ్ చిన్నవాళ్ళలో వచ్చే హైపర్ టెన్షన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ కిడ్నీలు కిడ్నీలు దగ్గర జ రక్తనాళాలలో జరిగే మార్పుల వల్ల వచ్చేది అలా కాకుండా కూడా అక ఏ కారణం లేకుండా అంటే అకారణంగా వచ్చే బ్లడ్ ప్రెషర్ని ఎసెన్షియల్ హైపర్ టెన్షన్ అంటారు అది ఎక్కువగా పెద్ద వయసు వాళ్ళల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాజ్ ఆఫ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎసెన్షియల్ అవనివ్వండి ఇంకా వేరే కారణాలు అవనివ్వండి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టు కంట్రోల్ ఆర్ ద కాజ్ రీజన్ ఫర్ హైపర్ టెన్షన్ కరెంట్ జనరేషన్ ఈజ్ ఎక్సెస్ సాల్ట్ ఇన్ టేక్ సో మన సో దెర్ ఈజ్ అనదర్ క్లాసిఫికేషన్ విచ్ వీ చెక్ ఇన్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సాల్ట్ రెస్పాన్సివ్ హైపర్ టెన్షన్ అండ్ నాన్ సాల్ట్ రెస్పాన్సివ్ హైపర్ టెన్షన్ సాల్ట్ రెస్పాన్సివ్ హైపర్ టెన్షన్ ఈజ్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్ ఇన్ ఇండియన్ పాపులేషన్ అంటే ఏంటి అంటే సాల్ట్ కనుక డైట్లో తగ్గిస్తే బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా తగ్గి కంట్రోల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో వాట్ ఆర్ దట్ ద ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ అడ్వైస్ ఫర్ హైపర్ టెన్షన్ వచ్చేటప్పటికీ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ హైపర్ టెన్షన్ కంట్రోల్ ఈజ్ టేకింగ్ లెస్ సాల్ట్ ఇన్ డైట్ ద కరెంట్ రికమెండేషన్ గోస్ అప్ టు ఫోర్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సాల్ట్ పర్ డే అలౌడ్ ఇండియన్ యావరేజ్ ఎస్పెషలీ మన సౌత్ ఇండియాలో మనం తీసుకునే తెలుగు వాళ్ళ ఆహారం అయితే కనుక సాల్ట్ పది నుంచి పదకొండు పాయింట్ ఐదు గ్రాములు ఉంటుంది సో మనం ఆల్మోస్ట్ సగానికి తీసుకొస్తే మనకి హెల్త్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది అలాగే వెయిట్ రిడక్షన్ హైయర్ బిఎంఐ అంటే ఎక్కువగా లావుగా ఉండే వాళ్ళు వాళ్ళల్లో బీపీ ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఇఫ్ యూ లూజ్ వెయిట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ కిలో రిడక్షన్ ఇన్ వెయిట్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఎంఎం హెచ్జి ఆఫ్ రిడక్షన్ ఇన్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ ది అదర్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో టేకింగ్ మెడికేషన్స్ యూనో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అందరూ అడిగేది ఏంటి అంటే సార్ ఒకసారి మందులు తీసుకుంటే అలవాటు అయిపోతుందా లేకపోతే పర్మనెంట్గా ఏదన్నా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయా అని మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ద మెడికేషన్స్ దట్ వీ యూజ్ ఇన్ ద థెరప్యూటిక్ ఇండెక్స్ అంటే మనం వాడాల్సిన మోతాదులో వాడుతున్నప్పుడు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే అవకాశం చాలా 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 తక్కువ అండి అండ్ ఆల్సో నవ్ ది మెడికేషన్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆర్ వైడ్ అండ్ వెరై అండ్ యూ కెన్ బికాస్ దే ఆర్ వైడ్ అండ్ వేరియబుల్ మనం పర్సన్కి సూట్ అయ్యేటట్టుగా కూడా చేసుకోవచ్చు దే ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వర్కింగ్ ఉన్నాయి సో మీరు ఏదైతే ఒక రోజుకు ఒక్కసారి తీసుకునే ట్యాబ్లెట్స్ ఎక్కువగా అవైలబుల్లో ఉన్నాయి నవ్ సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఈజ్ ఆఫ్ టేకింగ్ మెడికేషన్స్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ ది అదర్ థింగ్స్ ఈజ్ వై టు కంట్రోల్ హైపర్ టెన్షన్ హైపర్ టెన్షన్ అనేది కూడా ఏంటి అంటే రక్తనాళాలకు సంబంధించిన ఇబ్బంది కాబట్టి రక్తనాళాలు లేని అవయవాలు అంటూ ఉండవు కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఎండ్ ఆర్గన్ డ్యామేజ్ అనేది ఒకటి ఉంటుందండి అన్కంట్రోల్డ్ హైపర్ టెన్షన్లో సో ఈ ఎండ్ ఆర్గన్ డ్యామేజ్ గుండె మీద పడచ్చు లేకపోతే మెదడు రక్తనాళాల్లో అవ్వచ్చు లేకపోతే కిడ్నీలో జరగచ్చు సో ఫెయిల్యూర్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గన్ ఫెయిల్యూర్ అనేది జరగచ్చు కాబట్టి ఎర్లీ డిటెక్షన్ అండ్ ఎర్లీ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ ది బెస్ట్ వే టు మూవ్ ఫార్వర్డ్ విత్ ట్రీట్మెంట్ ఆస్పెక్ట్లో విల్ సీ యూ అగైన్